Thank you. Thank Maraming you. salamat po at uh, pasensya na sa paghihintay. Magandang uh, hapon po sa ating lahat. At uh, nandito po tayo ngayon sa isang uh, uh, maikling uh, press con. Uh, nandito po ang uh, uh, latest operation ng uh, Police Regional Office sa uh, uh, bar regarding the uh, seizure and confiscation or surrender actually of six uh, firearms. Ito po yung mga na uh, ito yung mga private arm groups na nagkusa na uh, because of the efforts of our Police Regional Office uh, bar sa mga pagpagdayan at uh, pagsasagawa ng iba't ibang programa eh, itong grupong ito ay nagkakusa at nagsurrender ng kanilang uh, anib na baril. Uh, andito ang ating uh, Regional Director, Police Abigdor General Edin Ugali para po sa mga detalye. Thank you sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang disbandment of private armed groups ay isa sa mga efforts ng National Task, Task Force on the Disbandment of Private Armed Groups na bilang suporta sa ating security aspect ng normalization track ng Comprehensive, Agra Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region ay may labing walong private armed groups na nakalista sa ating Directorate for Intelligence. Out of the 18, Walo na po yung naunang nag-surrender. At andito po yung mga firearms ng mga naunang grupo na nag-surrender. Uh, within the year. Meron din po kaming lima na inactive na after validation. At ang pinakahuli, itong Montawal Group na nandito po ngayon na nag-surrender ng kanilang uh, long firearms. Ang Montawal Group ay pinamum pinamumunuan ni Andy Montawal ng Montawal Municipality ng Maguindanao. Nagkataon na si Andy Montawal ay pumanaw dahil sa, sa sakit at uh, itong mga miyembro niya dahil wala ng leader ay nagkusa na pong isuko yung kanilang mga firearms at uh, dun sa limang natitira, mababawasan po yan ng isa at magiging apat na lang. So yun na lang po ang itatrabawin ng PRO Bar para tuluyan ng madismantle lahat ng mga nakalistang private armed groups dito sa PRO bar. So, yun lang po. Ito sir, yung mga naunang baril ng naunang baril sir. And now, may, may we request our Regional Director of Police Brigadier General Identity Ugali, sir, uh, for the presentation of the pack surrender firearms to our Chief PNP. Sir, may we invite uh, our RD and our Chief PNP, sir, for the presentation of the firearms. Uh, pwede ko bang i-request yung anim na nandito ngayon para dito sa para at least eh, ma Yes sir. Yes sir. Voluntary. Voluntary sir. Voluntary yes, sir. pero ito'y ginagawa natin na uh, nationwide base na rin sa direktiba ng ating SLG Secretary Eduardo Anyo. So sa kabila naman po, makikita natin itong mga mga previous operations and uh, ito'y mga fire mga firearms on, the, on different calibers na nasa pag uh, 
nasa custody na or nasa possession ng ating mga police dahil sa iba't ibang yung iba nag surrender, iba naman the result ng operation at uh, yung iba naman po mga subject din ng mga search warrant. Uh, kami po ay nakanda kung meron po kayo mga katanungan. Andito ang ating uh, commander ng Area Police Command ng Western Mindanao, si Police Lieutenant General Chiquito Malayo, na nangangasiwa dito po sa, sa mga rehiyon sa Western Mindanao. At uh, andyan ating video director, uh, Police Brigadier General Eden Ugali. So kung meron po kayong katanungan, uh, kami po ay nakanda. Uh, good afternoon, uh, PNP Chief uh, General Eliasano. Okay, napansin ko rito sa uh, pag-surrender po ng uh, mga almas ito, itong mga private group, private army. Okay, pero ang pinakaproblema rito sa Central Mindanao, itong mga lawlessness, katulad ng BIFF at saka itong uh, Dao La Islamia. So, paano po ay ma- Uh, solusyonan itong problema po ng uh, lawlessness maliban dito po sa well, uh, well may uh, may... I'm Mabs Damahan early subscribing yung song line okay. uh, well may makanya-kanyang peculiarity at uh, for for uh, for this particular region ang regional director po nakatutok dyan pero pangkalhatan po sa atin sa PNP uh, hindi lang naman during election time tayo na nagsasagawa ng mga operation kasi all whole year round po natin ginagawa yun eh kasama sa flagship project natin, itong mga loose fire arms na dapat ay uh, uh, ating pumakuha na. At the same time, uh, we are running after itong mga membro ng mga private armed groups. Na, meron po kami listahan din dyan, meron ibang mga aktibo, meron hindi na aktibo. So, bawat rehiyon na kanila nasasakupan at bawat mga unit commanders, provincial directors, mga chiefs of police, eh yan po ay uh, uh, dapat ay inaalam nila. May special units din tayo like si ADG na kung saan, through the information coming from the, uh, from the public na binibigay sa intelligence group, binabalidate natin, so nagresulta ngayon sa mga case bill operation at eventually magkakandak ng police operation. Pero doon po sa peculiarity or particular na sitwasyon dito sa uh, ProBar, eh, ibibigay ko po ang uh, regional director ng ProBar para po magdagdag ng konting pahayag. Thank you. Ang kampanya po namin ay nakatutok sa iba't ibang Uh, klase ng threat groups. Ang BIFF po ay iba, iba naman po ang approach ng ating kapulisan at ng ating mga kasundaluhan. So meron po tayong focus military operations in cooperation with the AFP para ma-address yung issue natin sa BIFF. Ang pinipresent po namin sa inyo, ito po yung private armed groups naman na sharing Uh, problema natin dito sa sa Bangsamoro region. Uh, ang programa po ng disbandment of private armed groups ay complementary program ng ating sa ating decommissioning process ng mga combatant uh, MILF combatants. At uh, dahil nag decommission tayo ng combatants at kanilang mga firearms, kinakailangan din natin mag-provide ng assure yung kanilang security kapag sila ay nag-surrender ng ng kanilang mga firearms. So, ang isa sa mga programa para masiguro na mabigyan ng security ng ating mga combatants na ito ay yung dismantling ng private armed groups dun din sa lugar ng uh, 
malapit sa MILF community. Pangalawa, yung ating activation, de de deployment ng joint peace security teams na dinideploy yan sa, sa area na kung saan mutually agreed upon by the government and the MILF at ang composition po niyan ay AFP, PNP at yung MILF BIAP to show to the community na nagkakaisa po ang mga sundalo at kapulisan maging ang MILF BIAP sa pangangalaga ng katahimikan at kaayusan sa mga MILF communities. So, complementary po itong mga programang ito. Hiwalay po dun sa pag-address natin sa iba pang local threat groups. Thank you very much, sir. That ends our uh, press conference. We will just give you copies of our press release, sir. Okay, uh, yung uh, national election at saka local election, no? Uh, ano na? Uh, approaching na. Okay. Uh, meron na tayo preparation okay, pagdating po sa halalan na alam nyo naman itong sa probat. Okay, medyo pinaka-problema po lalo na po sa local election. Eh, meron ba paghahanda, sir? Opo. Uh, 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 meron na po tayong prepared na uh, security plan para sa na nalalapit na uh, national elections. And in fact, itong mga uh, programang ito ay naka-align din sa effort natin dyan to ensure peaceful uh, election on uh, 2022. Kaya uh, related po lahat ang ating mga ginagawang uh, programa para masiguro ng ating eleksyon, lalong-lalo na dito sa regional office ng Bangsamoro ay maging tahimik at uh, payapa. Thank you very much, sir. And that ends our press conference. Sir, pasensya na po na late si HPNP kasi umuulan din sila maka-chopper. Pasensya na po. Bibigyan namin kayo ng copy ng press release natin. Maraming salamat, sir.